ഇന്ന് നമ്മളൊരു ക്രീമി പൈനാപ്പിൾ പുഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി പുഡിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണ് വലുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് കഴിക്കാനായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല മധുരമുള്ള നല്ല കളറൊക്കെ ഉള്ള പൈനാപ്പിൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഇപ്പം അത്രയ്ക്ക് കളറും ഇല്ല പിന്നെ കുറച്ച് പുളി കൂടുതലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ നല്ലൊരു മധുരം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ഈ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നോളൂ അങ്ങനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിളഞ്ഞ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി മെൽട്ടായി പൈനാപ്പിളിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കളറൊക്കെ മാറി കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് പുട്ടിങ് ട്രേയിലാണോ എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് നിരത്താനുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ ഒരു പുഡിങ് നമ്മളൊരു അര ലിറ്റർ പാല് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാലിൽ നിന്നും ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ജലാറ്റിൻ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജലാറ്റിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലേവറുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അൺഫ്ലേവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ജലാറ്റിൻ എടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉള്ളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമ്മളെ പുഡിങ്ങിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു ജലാറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുൻപിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ജലാറ്റിന് ഈ പാലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം സോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് അങ്ങ് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ജലാറ്റിനിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് പുഡിങ്ങിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഡബിൾ ബോയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട കൂടി വേണം അതായത് രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് മുട്ട പുഡിങ്ങിൽ മുട്ട വരുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മാറൂല രസം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട ഇനി തീരെ മുട്ട ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പാലിൽ നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ്റെ മിക്സ് മാത്രം ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രീമി പുഡിങ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ട എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും രണ്ടും മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ അത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാത്രമാണ് വെള്ളം വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ആദ്യം ഇതൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സായി യോജിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കണം അതിനായിട്ടൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം വേണം നമുക്ക് പുഡിങ്ങിന് പുഡിങ്ങിൽ അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുന്ന മധുരം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഇത്തിരി പുറകിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തിരി പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വാനില എസൻസ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി മുട്ടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഒഴിവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലുണ്ടല്ലോ അതായത് രണ്ട് കപ്പ് പാലിൽ നിന്ന് അരക്കപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒന്നര കപ്പ് പാല് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊ
ഇടയ്ക്ക് ജലാറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവും ജലാറ്റിൻ മൊത്തമായിട്ട് മെൽട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജലാറ്റിൻ ഉണ്ട് അതായത് ഡബിൾ ബോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജലാറ്റിൻ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക അത്യാവശ്യം കട്ടിയൊന്നും കെട്ടാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ജലാറ്റിൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പത്തേക്ക് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സ് അപ്പോൾ കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെറിയ തീയിലായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മറക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പുഡിങ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മുൻപ് നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൽ ഒരു കുക്കറി ഷോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് തന്നെയാണ് ഇത് ഒരുപാട് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല കുറച്ചുകൂടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ആണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു കട്ടിയിലായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മുട്ട ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും പിരിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നാലും ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു തരിതരികൾ പോലെ ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും അത് പിരിഞ്ഞതൊന്നല്ല കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേനൽ എസൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും മതി പക്ഷേ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടിപ്പോയത് കേട്ടോ കൂടിപ്പോയാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുട്ടയുടെ അതായത് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡിലോ ആ ഒരു ബൗളിലോ ഒന്നും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സിന് ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു ഇളം ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് ഇതിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും ഇനി ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ വിളയിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് നിരത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ മൊത്തത്തിൽ നിരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട്
ശരിക്കും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് പിന്നെ എഗ്ഗിൻ്റെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയാണ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പുഡിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ സമയം പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് എടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കണം അപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പുഡിങ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തൊക്കെ വെച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിച്ച ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കില്ല കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്ററും ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്